Então, galera, essa daqui é uma entrevista que a Blizzard concedeu lá na BlizzCon para a IGN, onde foi perguntada várias coisas interessantes aqui, inclusive sobre a possibilidade de um filme do World of Warcraft, tá? Pelo menos é o que está no título. E sobre expansões no estilo do MCU, da Marvel, tá? Então, achei interessante trazer aqui para vocês. Eu ainda não vi essa entrevista. Vou ver aqui ao vivo com vocês. Vamos ver o que os produtores do World of Warcraft falam em relação a isso, ok? Quem está aqui? Aqui está o é, John Heights, esse aqui da direita, que ele é o produtor executivo do World of Warcraft. E na esquerda está Holly Long... Pô, desculpa, eu sempre esqueço o sobrenome dela. Que é outra produtora executiva do World of Warcraft. Ela começou no clássico, hoje ela trabalha junto com o John Heights como produtor executivo do WoW, tá bom? A entrevista, ela vai estar em inglês, mas aqui embaixo vai estar a legenda em português. E quando tiver alguma coisa interessante, eu paro para comentar com vocês. Vamos lá. What's up, everybody? This is Matt Kim from IGN, and we're here at BlizzCon 23. Holly Longdale, sobre o nome dela. Não, peraí. O John Hyde é o gerente geral do World of Warcraft e ele é produtor executivo. Então, saber que o John Hyde era o gerente geral. Então, ele é o chefão. Ele é o chefão do World of Warcraft, John Hyde. Já entrevistei ele. Tranquilo, gente boa. O Kaspersky ficou maluco, galera. Você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o um melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$ 6,00 no por mês no Caspers, que é isso mesmo, menos de seis reais por mês. O que, que você vai ter que fazer aqui embaixo? Vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom Loja MS. Importante: o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom Lorde MS. Tá bom, galera? Aproveita que é só até o final, até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vamos lá, galera. Eu estou Holly Longdale e John Hyde, do Warcraft Team. Olá. Olá. Um bom show até agora? Absolutamente, sim. Eu gosto de ir com um olhar bonito, sabe? Sim, funciona. E nós respondemos em unison. É ótimo. É divertido. Nós temos divertido aqui. Mas vamos dive right into it. Uh, IGN readers are super excited that we got not one, not two, but three World of Warcraft expansion announced all at once. Yeah. Uh, go into, uh, I'd love to learn more about the process of just being like, you know what, let's do it. Let's announce three expansions. Honestly, uh, when Chris Metzen came and returned to us and we started that process, um, this bubbling up of this passion around The 20th anniversary is almost upon us. It's time to change the conversation, take some, make some big bets. Let's take World of Warcraft in a direction that we may not have imagined in the past. Uh, and you throw something like that at someone like Chris Metzen and the team, um, and he came back to both of us with this idea that, you know, I mean, you've seen Chris Metzen. <laughs> When he starts sharing an idea, um, and I, you know, I'm an idea fairy. Um, I love big ideas, so does John. And there was just no way to not get behind this idea that it's an incredible epic story and we wouldn't be doing it justice if we tried to do it in one expansion. And then we were talking about two expansions and we're like, meh, it's still, there's a lot more room to grow this tale. Uh, and that's how it became three. And it did start from this essence of, we want everyone to be able to enjoy World of Warcraft and really take us on a journey. Um, and part of that too is, you know, when we say multiple expansions, 
the other factor in this is we want to do them faster so that you will get this incredible tale in a way you would expect from World of Warcraft with everything you expect in an expansion. Um, but we want to get you there with these epic moments uh, faster. And, you know, we have some of the inside scoop. What is coming is just, uh, it's uh, incredible. And the team is just rallied around it. It's really exciting. Yeah, I mean, it, it, it... Sinceramente, eu achava que eles já deveriam ter usado esse sistema de é uma história em várias expansões há muito tempo. Para mim, Legion, o final da história da Legião, que é o grande vilão da história do World of Warcraft, não poderia ter sido contido só numa expansão. Eles deveriam ter trabalhado muito melhor isso. Sou totalmente a favor desse sistema. Totalmente a favor. Naturally, the story really expresses itself best in three parts. Mm -hmm. you, you know, the team had already been planning on we want to go into the center of Azeroth. We want to go under the ground, which at first we were like, underground, uh-oh. Uh, you know, <laughs> yeah. I don't know if we want to do uh, you know, that much time just digging in tunnels. And they're like, no, this is going to be expansive. We're going to have these huge caverns. And you know, we actually play around with it with, with, in Dragonflight, you know, just showing you can fly in a cave. You know, so of course we can do big things inside the center of the earth, uh, or center of Azeroth. And, and I think that, that that part was already kind of in place. And Chris looked at it, it's like, OK, this is cool. We'll start from there. And then as we explore that, we uncover the machinations of Zelatath, you know, and that kind of naturally led to the, the battle with the Void. Well, we're best to have conflict with the Void than the Sunwell. Ele chamou Zalatath, não é Shalatath? Well, so that kind of moved naturally to the next chapter. And then finally, the thing that I think we've all been wondering about uh, for the last 20 years is all the stuff, as Chris said, that the Titans have left behind, you know, the weird artifacts, the mis mysterious voices, the apparitions that appear. Um, and this is the culmination of that, you know, pulling those threads together and explaining a lot of what this has all been about. Yeah. When Chris was up on stage and he announced uh, the big reveal about the three expansions and the, and the World Soul Saga, I got strong Kevin Feige at Comic-Con <laughs> vibe when he, when he <laughs> reveals a new phase of the MCU. Do you think that's an apt comparison where he reveals well, not we, just Captain we, we actually did kind of talk we about did. it yeah. as, as reverence <laughs> because for us it was we needed to, or we felt we needed to really establish with our players like, yes, we are serious about this story. We have a plan for this story, and we are committed to it. But uh, yeah, and one thing I want to say, and it's important. É, eles, eles sentiram o feedback dos jogadores que não estão gostando da lore do jogo. For everyone to know that you can jump in. You don't have to start with War Within. If, if you, for whatever reason, you somehow miss it next year, please don't. But if you do, you can jump in you know, with Midnight, or you can even come in at, at the end and, and with The Last Titan. We're telling these as distinct pieces, but they all tie together in this overarching story. And we, and we wanted players to know, you know, we're committed, we're going to do this thing, and we'd like for them to join us on this journey. And then beneath that, you know, when we talk about the 20th anniversary, this idea of, you know, uh, John mentioned threads, part of that is that we've continually moved forward. There's a lot of stories that we get to wrap up and places we get to visit and characters we get to visit to visit um, with the 20th anniversary with a tale like this. This team has never planned anything this far in advance, so it's bringing a lot of detail, a lot of incredible passion into how we deliver on this 20 years of World of Warcraft and really paying homage to our past and creating a new beginning. And it's just, the team is like effervescent at this point, you know, looking, because we have we know where we're going for a good period of time and to be able to lean into it and create the threads between, to your point, when we talk about something like, you know, the MCU. Cara, isso que ela falou é muito preocupante, não para as próximas expansões. Na questão não é nem preocupante, mas explica muito por que a gente tem tantos problemas de lore, de tudo nas outras expansões. Vocês perceberam que ela não falou uma vez, ela falou duas vezes, de que é, é bom a gente, a gente nunca planejou tanto assim para frente, É bom o time saber para onde a gente está indo. Pô, cara, quando você faz um jogo como World of Warcraft, eu pelo menos esperava que a equipe ela sentasse lá atrás. Ó, beleza. Para onde que o WoW vai? Ó, a próxima expansão é, é Rafflet King, mas depois a gente vai fazer Cataclisma, 
Aí depois eu vou fazer Mist é, é, of Pandaria. Aí depois eu vou fazer o Lord of Draenor, tá bom? É, vai ser essa história, beleza? Então, nessa história aqui de Lord of Draenor que você quer contar, o personagem vai ser esse aqui, vai ser importante, beleza? Então vamos começar a trabalhar ele na expansão anterior para que fique envolvente. E... Só que eles não fazem isso. É tudo, é tudo contido, realmente. Ah, em Mist of Pandaria nós, vamos, nós queremos apresentar o Anduin, mas a gente nem mostrou ele antes, beleza? Ah, em Shadowlands a gente quer contar a história do carcereiro. Beleza, em Shadowlands a gente fala quem ele é. Mas não seria melhor você ter apresentado ele antes? É claro que seria melhor. Mas aqui a gente entende por que desses problemas. Porque eles não planejam pra frente. É tudo... É tudo aquela expansão contida. Eu não me espantaria se você tivesse dois times trabalhando em duas expansões. E como assim dois times? Porque tem aquela... Tem aquele, aquela grande é, é, brincadeira dos jogadores do World of Warcraft que tem dois times que trabalham no WoW. O time que faz a expansão boa, o time que faz a expansão ruim. Então você tem Cataclisma é ruim, aí tem Mist of Pandaria que é boa. Aí depois tem o Lot of the North que é ruim, aí tem Legion que é boa. Tem essa brincadeira. Eu não acho que seja assim que funciona. Quer dizer, na verdade eu sei que não é assim que funciona. Só que o que acontece? O time de arte, ele trabalha antes, muito antes que os outros, porque eles de mais tempo, né? Só que parece que os times não conversam entre si. Né? E aqui a gente entende, sabe? Eles não têm esse planejamento. You can see all the threads between them, and that's, in essence, you know, will be... O time do História não fazer esse planejamento é bizarro, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca, pelo menos parece que eles estão começando a fazer isso. building quite a bit of that as well. Right, and, I, and that is something I'm curious about, about how announcing three interconnected expansions like this uh, impacts development for the team. We've been evolving in order to serve the players in this way. So it's a journey that we're on. Um, War Within has been in development for some time. We're also already working on the next one on Midnight. And we've grown our team to support it. And not only that, we've built, essentially we're building the foundation of how to work with two expansions being created at the same time. And at the same time, we also created a live team. And that live team is filling the world in those in our eight week patch cadence with the content in between the... então agora quer dizer que tem um time trabalhando em duas expansões ao mesmo tempo e tem um time do live para criar conteúdo para o live interessante isso tomara que esse time não seja o time de Dragonflight que fica só é, reciclando eventos a cada patch né interessante isso ter um time para criar conteúdo live muito interessante isso That is sort of the novelty and the whimsy and the lightness of WoW that the audiences that, you know, the expansion teams will continue to focus on, you know, our seasons, etc. cetera. Um, and they're filling in our holidays and turbulent time ways and more uh, activities for players to do so that we're crossing all of the different ways people play. So we're building this foundation for how we can have this, you know, basically a staggered approach, although teams are going to be helping each other along the way because there are moments where we can the development on wow is very fluid and it moves back and forth but we have a lot of really incredible resources now focused on really advanced our production methodology as well and so we're going through this learning phase uh, of figuring out how to do all this at the same time because uh, we're absolutely committed to it I think the yeah the you know even just planning three expansions gives us a north star for the whole team. You know, like we know well, now we know what's going to be in all of these, and you know, in in doing that we're able to do more things in parallel than we've have in the past before some things necessarily had to happen sequentially. So yeah, we've already begun concept development for you know Midnight and Last Titan. You know we we know what the look of some of these things are. We have a setting for all of them. We know what races we want to introduce there. We know what heroes we want to bring. Races que eles vão introduzir: Midnight, Eterius, Last Titan, Tawan que tu sabe. And we and we have heard from our our you know players that man bring back some of our favorite heroes. So it was, Don't say any names. I'm not gonna, I'm, come on. They saw Thrall in the cinematic, you know, and so they know oh, Thrall is there. Okay, never mind. And, and we happen to have, you know, voice. Uh, traz de volta nossos grandes heróis. E vai ter mais herói além do Thrall. Hum, hum, quem seria? A Silvanas. 
Para quem não viu meu vídeo, Silvanas em Midnight e Lidan em Last Titan. Que afinal de contas, se a gente vai. A, a luta contra o Void vai ser em Keltalas, tá? Vai ser em Lua Prata. A cidade e, e com o objetivo de reunir as tribos elfas. Quem sacrificou para defender Keltalas, Lua Prata, Silvanas? Ela volta em, em Midnight, com certeza. E se os titãs vão voltar em Last Titan. Quem é o guardião titânico? Quem tá lá com Sargueras e Lidan? Para mim é certo. Anota aí. É Midnight, Silvanas e Lorde Lidan voltando em Let's Die. Sector that's available for the do throw. Right, so yeah. that's good. <laughs> Mitzi does throw. It's yeah. Mitzi. Yeah. <laughs> um, uh, when, well, you know, there's so many questions, and I'm, I'm sure you can't get into all of them, obviously, because of, of spoilers. But like, are these expansions expected to be shorter than normal expansions, or, or what's the deal there? I mean, uh, in essence, doing them faster, you would imagine that's part of it, but the content will not be less. Um, that's part of this journey we're going on where we have this live team. So we will have the expansion team. Aí, galera, porque tem muita gente falado, falando, ah, não, é uma expansão que eles dividiram em três. Eles vão transformar pet em expansão. Primeiro que não dá para afirmar. Pode ser que aconteça? Pode. Mas... Nada indica que seja isso, e segundo eles mesmos, vai ter o mesmo conteúdo que as outras expansões. Teams fully focused on expansion content that will come out in our patches, and we're staying committed to this eight week uh, cadence with our content. Um, and then within that, because we're really focused on delivering what you expect in an expansion, that will continue. But between those expansions is where we're going to be looking to get pretty creative um, we're not ready to talk about future features yet but we're going to be doing some significant things in the future um, so expansions at their foundation it's always going to be a landscape to explore and quests and raids and dungeons like you would expect how we evolve this story and tell this tale in between is probably going to evolve We're taking some risks, we're experimenting, um, and, and we're planning for, you know, some really cool features in the future too. So uh, I don't, I'm pretty sure players will be uh, pretty pleased. Chama para fazer entrevista, ninguém faz perguntas difíceis para eles. Uh, with what we come up with. Yeah, I mean, our, our expan expansion releases in the past were very much predicated on how quickly we could get them done. <laughs> and, you know, over the course of, you know, <laughs> doing 20 years worth of expansions, you know, we know pretty much how long it takes to do the brainstorming, how long it takes to do the world building, and then most importantly, how long it takes to be in, in public test, you know, so that we can really tune it. Um, and more things can happen in parallel, but what's different now is that w because we have, you know, great processes, we've got, you know, a bigger team, we're able to put out content when our players want it, not just when we're ready to release it. You know, so we can still hit that quality bar, but we can deliver it as players, you know, are ready to consume it. And we, and the cool thing about... <laughs> Ele fala isso no dia que o patch tá demorando 10 horas para ser lançado e tal. Agora a gente, a gente consegue fazer três expansões por vez, nosso processo melhorado, tem mais gente. A gente consegue lançar... É, o que os jogadores querem na hora certa. Uh, being in an MMO <laughs> is we get a lot of data. We know when players are, okay, they're yeah, done. <laughs> They want something new to do yeah. here. Or, you know what, they're still in there having a good time. Just let's, we don't need to put this out right now. I know the uh, the many Blizzard teams, you know, talk about how they work independent of one another, but it really did strike me, you know, you announced three expansions. Uh, the Overwatch 2 team announced not just one hero, but the next two heroes. Oh. Uh, Diablo 4 announced teased their oh, next expansion, even though the game's only been six months uh, in. <laughs> is this, is this as, as developers of live games, is this, this radical transparency just something that the company just saw together as the way forward? Yep, 100%. Yeah, because at the end of the day, we exist wow. because of the community. Wow, o WoW anunciou três expansões. Ah, o Overwatch anunciou três heróis. É a mesma coisa. Communities we have. <laughs> um, and our fans are so dedicated, as you've probably seen here at BlizzCon. They just want information. They just want to know what we're doing and what's coming. Um, and part of that was a, a bit of an experiment, like for us putting out the roadmap so far ahead. Uh, and players get excited by it instead of, you know, waiting for the next drop, which, you know, 
We're experimenting, um, and it seems to be working certeza, as far as that goes. Um but I do think Blizzard overall, and certainly our team, we we appreciate being more open. Um, as you've mentioned, the 20th anniversary of WoW is coming up. Uh, just big milestone for for Warcraft as a whole. Um, just in terms of the future of, of the Warcraft series, you know, uh, the, so there's so many things now with streaming and and theaters are back. Are we going to see Warcraft Fala. expand out into into multimedia, Fala. into into shows, into movies again? It's been what 2016 since the movie came. Out. Yeah, but it's a great year. Yeah. <laughs> <laughs> um, no, you know, I mean, our, we that was one of the big reasons that we've somewhat reorganized as you know a Warcraft universe. So Holly Holly's part of the leadership team for that. So not just overseeing WoW. That's her. You know her baby, uh, but also contributes to some of the strategic decisions that we have around where do we want to go next? You know, and, and we have a full green light process for Warcraft. You know, we take, you know, pitch ideas from across the team. We also have things that we'd like to do. Uh, everything begins with somebody's passion around, I would like to go chase this, or I believe in this. And then we see, okay, how does that how does that enhance Warcraft? How does that work for Warcraft? Does it does it make sense for us to make a game in this genre for players that play other Warcraft games? You know, like wow, I mean, we were, like you saw with Rumble. If you played Rumble, we were very sensitive to the fact that a lot of people that would be checking it out have experienced Warcraft through the RTS, through WoW, through Hearthstone, and that we're consistent with that universe. That's a big reason why. Ah. You know, Chris is back. Yeah, you know, we wanted him to, you know, be kind of the arbiter of this is in, this is out. Plus, he's the only person that can, pr can pronounce some of those names. <laughs> um, but no, seriously, we, you know, we are going to be. We start with games. We are going to expand beyond that. Our, our main purpose this year has been about. Hey, let's get all this aligned. I mean, everything that you just saw yesterday, this is the efforts of, you know, starting in January, like how do we make all of this come together? How do we make this big moment? How do we signal to the world that, you know, Warcraft is a universe, 240 million strong, and we're gonna grow from there. Um, and we are gonna branch into other things. But first we wanted to have people start seeing this as not just a single game, but really a plan for the future. And when I said three decades, I'm not kidding. You know, we all see this as caretakers for this universe. This is, you know, not only your childhood, yeah, my late teen, <laughs> and, 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 you know, but it's, it's gonna be for your kids and, and you know, maybe for my granddaughter, um, and I hope, you know, and, and these are, we're gonna be telling the stories that, you know, we're gonna be reading the kids at night or they're gonna be streaming at night while we're asleep. Um, but this is going to be part of the culture, and it's our goal to have this extend beyond us. And we're going to hand the baton to the next yeah. group of innovators and super creative people working on platforms that haven't even been imagined yet doing Warcraft. Right. You know, something that uh, Aaron... Galera, anota aí. Eu conheço a Bidos, eu conheço a maneira que eles falam. Eles já estão trabalhando alguma coisa aí para stream do Warcraft, hein? Anota aí. Bem capaz de ser anunciado ainda esse ano. Mas eu conheço esses caras pela maneira que eles falam quando não tem nada, quando não tem projeto. Eles já estão aí com algum projeto, alguma coisa está sendo feita aí de série, live action, série animada. Eu acho que vai ser série, não vai ser filme, não. Para stream, anota aí. Uh, said on stage that struck out to me is, you know, he said there's a new clarity of vision that, that he didn't have before. Uh, is is it fair to say that this is you know a, a Blizzard reboot now or, or in the process? Of I think so. I mean, I think we have moved at least like for us. I think we've moved from being very product centric, where we think of this game, to being very player centric. It's like, what do our players want? What are the genres that are cool to them? What are the platforms that are cool to them? How do they want to interact with each other? Because we make social games. I mean, you know, everything in, in WoW, we talk about this all the time, is how is this actually yeah. more social? Yeah, that's mm -hmm. one of our platforms. Does this, this feature make it more social, more fun to be together, or not? You know, and that's how we distinguish ourselves. Well, John, Holly, thank you so much for your time. And for everything else from BlizzCon 2023, keep it... Yeah, in real, they didn't... They didn't have any new no. Nessa entrevista. Uh, acho que as coisas mais interessantes para mim do que eles falaram aqui é essa questão aí de, de olhar o WoW, não olhar para 
Não olhar para o WoW como um jogo, olhar para Warcraft como uma franquia. Tá? Agora, não existe mais o time do... Na verdade, existe o time do World of Warcraft. Mas você tem a galera cuidando de tudo que é Warcraft. World of Warcraft, Warcraft Rumble, Hearthstone e qualquer outra coisa que venha do Warcraft. A minha sensação é que eles já estão planejando realmente para frente. O que, que eles podem fazer com o nome de Warcraft daqui para frente? Sabendo que uma hora o World of Warcraft vai cair... Eu não estou falando de acabar, não é isso. Mas uma hora o World of Warcraft não vai ter um público tão grande assim, até porque é um jogo antigo. O que, que a gente faz? Faz o Warcraft 2? World of Warcraft 2? Faz o Warcraft 4? Faz um jogo celular? Faz um jogo mobile? Pensando nisso, né? Por enquanto, a gente só teve o Warcraft Rumble de novidade. Mas eu não me espantaria se agora a gente começasse a ver pipocando ó, oh, Blizzard está trabalhando aí talvez no RPG do Warcraft Blizzard está trabalhando no Warcraft 4 às vezes, o que acontece? às vezes a empresa, ela solta para o amigo jornalista é, isso, para o jornalista soltar na, no, no público, para ver a reação do público eu não me espantaria se, eles, se a gente começasse a escutar alguma coisa desse tipo, que eles talvez já estivessem trabalhando ou queriam o feedback dos jogadores para ver que tipo de coisa, sabe? Como eu sempre falo, eu não consigo entender como é que a Blizzard não fez nenhum jogo de RPG ainda. Ou do universo Warcraft ou do Diablo, sabe? Imagina o um RPG do estilo Witcher, do estilo Skyrim, do Diablo ou do Warcraft. Pô, ia, bo... ia vender como água, cara. Ia vender muito, ia dar muita grana para a empresa. Eu não consigo imaginar porque ninguém nem pensou em fazer algo desse tipo. Não faz sentido. Não faz sentido para mim até hoje, sabe? Então, o mais interessante também dessa entrevista são dois pontos. Primeiro, essa questão de que eles não estão focados mais na marca Warcraft como um todo e estão pensando mais nos jogadores. E também, vamos ser justos, é um tipo de, de coisa que a empresa sempre fala Ah, agora estamos escutando os jogadores. E aí o jogador fala, não quero isso. Não, você não entendeu direito. Quando você jogar, você vai ver que isso aqui é maravilhoso. Não, mas eu não quero. Não. Vamos ser justos. Ela sempre fala isso, né? Mas... Ai, ai, vamos ver.